नमस्ते मित्रांनो इयत्ता दहावी गणित भाग दोन पाठ वर्तुळ सराव संच तीन पॉइंट पाच प्रश्न पहिला आकृती तीन पॉइंट सात सात मध्ये बिंदू क्यू हा स्पर्श बिंदू आहे जर पी क्यू बरोबर बारा पी आर बरोबर आठ तर पी एस बरोबर किती आणि आर एस बरोबर किती येथे दिलेल्या किमती पहा पी क्यू बारा पी आर आठ आपल्याला आता पी एस आणि आर एस म्हणजे पी एस आणि आर एस या किमती काढायच्या आहेत तर पहा आपल्याला माहित आहे स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाच्या प्रमेयानुसार स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाचा प्रमेय काय तर पी क्यू चा वर्ग म्हणजे जो स्पर्शिका खंड आहे त्याचा वर्ग बरोबर पी आर गुणिले पी एस म्हणजे पी आर ची व्हॅल्यू गुणिले पी एस ची व्हॅल्यू तर आपल्याला आता तेच लिहायचे पहा स्पर्शिका छेदिका रेषाखंडाच्या प्रमेयानुसार पी क्यू चा वर्ग बरोबर पी आर चा पी आर गुणिले पी एस तर आपल्याला पहा पी एस ची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे पी एस बरोबर पी एस हे पी आर राईट ला आहे लेफ्ट ला गेल्यानंतर भागिरी होईल पी एस बरोबर पी क्यू चा वर्ग छेद पी आर बरोबर पी क्यू बारा आहे बाराचा वर्ग छेद पी आर आठ बरोबर बाराचा वर्ग एकशे चव्वेचाळीस छेद आठ आठ ने एकशे चव्वेचाळीस भागिलं आठ एक आठ आणि आठ आठ चौसष्ट बरोबर अठरा म्हणजे म्हणून पी एस बरोबर अठरा एकक पहा आता पी एस ची व्हॅल्यू आपल्याला अठरा आलेली आहे आणि पी आर आठ आहे म्हणजेच आपल्याला आता आर एस ची किंमत काढता येते तर आर एस बरोबर काय होईल पी एस मायनस पी आर कारण पी आर एस हे एकाच रेषेवर आहे म्हणून पी आर प्लस आर एस बरोबर पी एस पी दरम्यान आर दरम्यान एस म्हणून आर एस बरोबर हे पी आर इथं अधिक आहेत पुढे गेल्यानंतर वजा होतील पी एस मायनस पी आर बरोबर पी एस ची व्हॅल्यू अठरा वजा आठ बरोबर दहा म्हणून आर एस बरोबर दहा एक प्रश्न दुसरा आकृती तीन पॉइंट सात आठ मध्ये जीवा एम एन आणि आर एस एकमेकांना बिंदू डी मध्ये चिरतात तर नंबर एक जर आर डी बरोबर पंधरा डी एस बरोबर चार एम डी बरोबर आठ तर डी एन बरोबर किती नंबर दोन जर आर एस बरोबर अठरा एम डी बरोबर नऊ डी एन बरोबर आठ तर डी एस बरोबर किती येथे जीवा एम एन आणि जीवा आर एस ह्या एकमेकींना डी बिंदू मध्ये छेदतात तर पहा जीवा अंतर छेदनाच्या प्रमेयानुसार आपल्याला काय लिहिता येतं तर एम डी गुणिले डी एन बरोबर आर डी गुणिले डी एस तर या प्रकारे आपल्याला हे उदाहरण सोडवता येईल नंबर एक जर आर डी बरोबर पंधरा डी एस बरोबर चार एम डी बरोबर आठ तर डी एन काढा तर पहा इथं काय होईल तर एम डी गुणिले डी एन बरोबर आर डी गुणले डी एस म्हणजे एम डी आठ गुणले डी एन बरोबर पंधरा गुणले चार अशा प्रकारे आपल्याला लिहिता येईल जीवा अंतर छेदनाच्या प्रमेयानुसार पहा एम डी गुणले डी एन बरोबर आर डी गुणले डी एस आपल्याला डी एन ची व्हॅल्यू काढायची आहे मग एम डी काय होईल राईट साईड ला गेल्यानंतर छेदस्थानी डी एन बरोबर आर डी गुणले डी एस आपण एम डी बरोबर पंधरा गुणले चार त्याच्या किमती ठेवूया पंधरा गुणले चार छेद आठ चार एक चार आणि चार दोन्ही आठ आणि दोन या पंधरा ला भाग भागायचे तर त्याच्या आर डी पंधराच्या म्हणजे सात पॉईंट पाच म्हणजेच डी एन बरोबर सात पॉईंट पाच एक नंबर दोन येथे आर एस बरोबर अठरा एम डी बरोबर नऊ आणि डी एन बरोबर आठ आहे पहा इथं आपल्याला अंतर छेदनाचा प्रमेय वापरण्यासाठी आर डी आणि डी एस च्या किमती लागतील तर आपण त्या काढून घेऊया पहा आर एस बरोबर आर एस बरोबर आर डी अधिक डी एस का तर ते एकाच रेषेवर आहेत आर डी एस आर दरम्यान डी दरम्यान एस मग आर डी बरोबर आपल्याला आर डी ची व्हॅल्यू काढायची आर डी बरोबर हे डी एस अधिक आहेत ते लेफ्ट ला गेले वजा होतील म्हणजेच आर डी बरोबर आर एस मायनस डी एस समजा डी एस ची किंमत आपण एक्स मानू समजा डी एस ची किंमत एक्स मानू मग काय होईल इथं आर डी बरोबर आर एस मायनस एक्स म्हणजेच पहा आर डी बरोबर 
आर एस सी वैल्यू अठरा वजा एक्स ये समीकरण नंबर एक नाव दे मग जीवा अंतर छेदना प्रमेयानुसार आर डी गुणले डी एस पहा इत आर डी गुणले डी एस बरबर एम डी गुणले डी एन अपन कि समीकरण एक मधी आर डी ची कि अपन इतना तसेच अपने महत है कि डीएस ची वैल्यू कि एक्स है आर डी बरबर अठरा वजा एक्स है तो पहा अठरा वजा एक्स डीएस की किमत एक्स बरबर एम डी ची कि नौ गुणले डी एन ची कि आठ तो बरबर पहा मनुन हा एक्स ने आता एकाउंसला का करू अपन गुणुन घे एक्स ने अठरा लुण ल अठरा एक्स वजा एक्स ने एक्स लुण ल वजा एक्स वर्ग बरबर नवाठे बहत्तर तो आता पहा ये सर्व चल ये पद पलिक घे ये वजा एक्स वर्ग है राइट ला आधी चाली इत आधी का अठरा एक्स है राइट साइड ला वजा जा मग इत शून्य रही शून्य बरबर एक्स वर्ग वजा अठरा एक्स अधिक है बहत्तर तो अपने आता हे समीकरण व्यवस्थित लिखन घे मनु एक्स वर्ग वजा अठरा एक्स अधिक बहत्तर बरबर शून्य एक्स वर्ग का सहगुणक एक कॉन्स्टंट पद बहत्तर गुणाकार बहत्तर एक बहत्तर आता बहत्तर जैसे अवय पड़ा कि गुणाकार हा मधल पदा सहगुण का एवडा अपने गुणाकार बहत्तर आला पाजे बिरीज ही मधल पदा सहगुण का एवी आली वजा अठारह आई पाजे तो पहा बहत्तर चाहे अपन अवयव बार सकून बहत्तर हे वजा वजा चिन्ह आए तो ये अधिक बहत्तर आली वजा बारह वजा सहा बिरीज वजा अठरा मे कि मधे फरक पड़ित नहीं मनु एक्स वर्ग बरबर वजा बारह एक्स वजा सहा एक्स वजा अठरा एक्स की प्रकार अपन फोड़ के लिए वजा सहा एक्स अधिक बहत्तर बरबर शून्य ये एक्स कॉमन काड़ू एक्स वजा हे एक्स गे वजा बारह इत वजा सहा का हा दोन मधुन वजा सहा इत एक्स राहल हे वजा सहा पैले वजा अधिक जा अधिक दुसरे हे वजा बार वजा बारह कंस बंद बरबर शून्य पहा दो हे एक्स वजा बारह एक्स वजा बारह कैसे सारखे हैं मग अपन कॉमन काड़ूया मे एक्स वजा बारह दुसर कंस मैं एक्स वजा बारह गे एक्स वजा सहा एक तर एक्स वजा बारा ची कि शून्य अल कि एक्स वजा सहा ची कि शून्य अल मन अपन पहा एक्स वजा बारा बरबर शून्य कि एक्स वजा सहा बरबर शून्य मजेच एक्स बरबर बारा इत वजा राइट साइड लगे अधिक जाए एक्स बरबर बारह कि इत एक्स बरबर सहा परंतु एक्स का है तो एक्स बरबर डीएस हि डीएस ची लेंथ है मनु पा डीएस बरबर बारा एक कि सहा एक प्रश्न तीसरा आकृति तीन पॉइंट सात नौ मध्य बिंदु बी हा स्पर्श बिंदु बिंदु ओ हा वर्तुण केन्द्र है रेख ओ ई लंब रेशा ए डी ए बी बरबर बारह ए सी बरबर आठ तो नंबर एक ए डी नंबर दोन डी सी आंबर तीन डी ई काड़ा पा इत अपने महत्ति है कि स्पर्शिका छेदिका रेशा खंडा प्रमेयानुसार का हो बी ता वर्ग बरबर ए सी गुणले ए डी मे अपने ए डी ची कि लगे मिले ए थे रेख ओ ई लंब रेशा ए डी ए बी बरबर बारह ए सी बरबर आठ तो नंबर एक पा ए डी बरबर कि वैल्यू का अपने महत है स्पर्शिका छेदिका रेशा खंडा प्रमेयानुसार का हो बी ता वर्ग बरबर ए सी गुणले ए डी पहा ए बी ता वर्ग बरबर ए सी गुणले ए डी पहा अपने ए डी ची वैल्यू का है मग इत पा ए सी इत गुणले लेफ्ट साइड लगर भागी ले होती ए बी स्क्वे अपाउन ए सी मग ए डी अगोदर घज इक्वल टू ए बी स्क्वेर अपाउन ए सी बरबर ए बी ता वर्ग मे ए बी कि ए बी ची बार है बारा चाह वर्ग छेद ए सी ए सी कि आठ है बरबर बारा चाह वर्ग एक चौवे चलीस छेद आठ आठ ने एक चौवे चलीस लाग ल बरबर अठरा मनुन ए डी बरबर अठरा एक नंबर दोन डी सी बरबर कि अपने ए डी ची वैल्यू मिला है ए डी बरबर अठरा ए डी मधुन जर आप ए सी आठ वजा के लिए तो वैल्यू अपने डी सी ची मिलती पहा मनु ए सी ए सी प्लस डी सी कि सी डी बरबर ए डी का ए दरमियान सी दरमियान डी मनु डी सी बरबर पहा इत ए सी अधिक है 
राईट साईडला गेल्यानंतर वजा होईल डी सी बरोबर ए डी मायनस ए सी बरोबर ए डी ची व्हॅल्यू अठरा वजा ए सी ची व्हॅल्यू आठ अठरा मधून आठ गेले दहा म्हणून डी सी बरोबर दहा एक तीन डी ई बरोबर किती तर पहा इथं ओ ई लंब आहे डी सी म्हणजे वर्तुळ केंद्रातून कोणत्याही जीवेवर आपण जर लंब काढला तर तो लंब 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 ज्या ठिकाणी येतो तो बिंदू हा त्या जीवेला दोन समान भागात दुभागतो म्हणजेच डी ई बरोबर ई सी किंवा डी ई ची लेंथ ही डी सी च्या लेंथच्या आरती असणार आहे वर्तुळ केंद्रातून जीवेवर काढलेला लंब त्या जीवेला समान भागात दुभागतो म्हणजे डी ई बरोबर ई सी आता आपण पाहिलं डी ई बरोबर हाफ टाईम डी सी बरोबर डीसी ची व्हॅल्यू दहा दहा छे दोन बरोबर पाच म्हणजेच डीई बरोबर पाच एक प्रश्न चौथा आकृती तीन पॉइंट आठ शून्य मध्ये जर पी क्यू बरोबर सहा क्यू आर बरोबर दहा पी एस बरोबर आठ तर टी एस बरोबर किती येथे जीवा टी एस आणि जीवा आर क्यू या बाह्य भागामध्ये पी या ठिकाणी छेदतात मग जीवा बाह्य छेदनाच्या प्रमेयानुसार काय प्रमेय तर पहा पी एस गुणिले पी टी बरोबर पी क्यू गुणिले पी आर तर आपल्याला आता पी आर ची व्हॅल्यू इथं काढावा लागेल येथे पी क्यू बरोबर सहा क्यू आर बरोबर दहा पी एस बरोबर आठ तर टी एस बरोबर किती तर पहा आपल्याला पी आर ची व्हॅल्यू अगोदर काढायची आहे पी आर बरोबर पी क्यू प्लस क्यू आर पहा इथं पी आर बरोबर पी क्यू प्लस क्यू आर किंवा आर क्यू बरोबर हे काय पी दरम्यान क्यू दरम्यान आर म्हणून पी आर बरोबर सहा अधिक दहा बरोबर सोळा एक आपल्याला आता पी आर ची व्हॅल्यू सोळा एकक मिळालेली आहे म्हणून जीवा बाह्य छेदनाच्या प्रमेयानुसार तर काय होईल पी एस गुणिले पी टी बरोबर पी क्यू गुणिले पी आर पाय थे पी एस ची कि आठ आपको पी टी ची कि महित नहीं पूर्ण अपन पीटी ची वैल्यू का पी क्यू ची कि सहा पी आर ची पी आर ची सोला पी टी बरबर है पी एस लेफ्ट लाइट लगे भागी पी क्यू गुणले पी आर छे पी एस बरबर सहा गुणले सोला भागी आठ आता आठ एक आठ आणि आठ दुणे सोळा सहा गुणले दोन सहावी दुणे बारा म्हणजेच पी टी बरोबर बारा येथे पी टी बरोबर बारा आलेला आहे आणि पी एस बरोबर आपल्याला आठ माहीत आहे तर आपल्याला टी एस ची व्हॅल्यू पाहिजे तर टी एस बरोबर पी टी मायनस पी एस किंवा एस पी या प्रकारे आपल्याला काढता येईल मग म्हणून टी एस प्लस टी एस प्लस एस पी बरोबर टी पी टी दरम्यान यस दरम्यान पी म्हणून टी एस बरोबर टी पी मायनस एस पी बरोबर बारा वजा आठ बरोबर चार म्हणून टी एस बरोबर चार एक प्रश्न पाचवा आकृती तीन पॉइंट आठ एक मध्ये रेख ई एफ हा व्यास आणि रेख डी एफ हा स्पर्शिका खंड आहे वर्तुळाची त्रिज्या आर आहे तर सिद्ध करा डी ई गुणिले जी ई बरोबर चार आर वर्ग पक्ष रेख ई एफ हा व्यास आणि रेख डी एफ हा स्पर्शिका खंड आहे त्रिज्या आर साध्य डी ई गुणले जी ई बरोबर चार आर वर्ग सिद्धता ई एच इज इक्वल टू एच आ एच एफ इज इक्वल टू आर हे काय येतात तर वर्तुळाच्या त्रिज्या येत पहा ई एच आणि एच एफ म्हणजेच ई एफ बरोबर टू आर स्पर्शिका छेदिका रेषा खंडाच्या प्रमेयानुसार पहा डी एफ चा वर्ग हा डी जी आणि डी ई यांच्या गुणाकारा एवढा असेल म्हणून डी एफ चा वर्ग बरोबर डी जी गुणिले डी ई याला समीकरण एक नाव देऊ पहा हा इथं काटकोण होईल स्पर्शिका असल्यामुळे मग आता हा काटकोण त्रिकोण डी एफ ई मध्ये त्रिकोण डी ई एफ मध्ये पहा डी एफ ई बरोबर नव्वद अंश कारण इथं स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय मग हा डी एफ ई हा काटकोण त्रिकोण होईल डी एफ ई 
म्हणून पायथागोरच्या प्रमाणानुसार डीई चा वर्ग बरोबर ई एफ चा वर्ग अधिक डी एफ चा वर्ग पहा काटकोन त्रिकोन डी एफ ई मध्ये डीई चा वर्ग बरोबर डी एफ चा वर्ग अधिक ई एफ चा वर्ग कंसात लिहायच पायथागोरचे प्रमेय डीई चा वर्ग बरोबर डी एफ चा वर्ग अधिक ई एफ ई एफ तर ई एफ काय आहे व्यास आहे हा टू आर आहे म्हणजे टू आर कंसाचा वर्ग बरोबर डीई चा वर्ग बरोबर डी एफ चा वर्ग अधिक दोन चा वर्ग चार आणि आर चा वर्ग आर वर्ग म्हणजे चार आर वर्ग तर पहा समीकरण एक मधील डी एफ वर्गची किंमत आपण आता या समीकरणामध्ये या वरील समीकरणात ठेवू मग पहा काय होईल डीई चा वर्ग डीई चा वर्ग डी एफ चा वर्ग बरोबर आपल्याला माहिती इथं काय आले डीजी गुणिले डीई डीजी गुणले डीई समीकरण एक वरून अधिक चार आर चा वर्ग पाहित आता राईट साईडला इथं डीजी आणि डीई यांची आवश्यकता नाही मग आपण त्याला लेफ्ट साईडला घेऊया मग काय होईल डीई चा वर्ग वजा इथं अधिक आहे ते लेफ्टला गेल्यानंतर वजा होतील वजा डीजी गुणले डीई बरोबर चार आर वर्ग तर पहा या दोन्ही मधून आपण डीई कॉमन काढू डीई कंसात डीई डीई वजा डीजी डीई गेलं कॅन्सल झालं तर पहा आपल्याला डीई मायनस डीजी तर आकृतीत पाहिला असता डीई डीई मायनस डी जी म्हणजे काय व्हॅल्यू आली इजी पहा इथं डीई मायनस डी जी म्हणजेच काय इजी तर पहा इथं आपल्याला तेच लिहायचंय म्हणून डीई गुणिले इजी बरोबर चार आर वर्ग इथं कारण लिहायचं ई दरम्यान जी दरम्यान डी हे सिद्ध झाले धन्यवाद